欢迎订阅周二桃子剧场，每日更新最新短剧。王总，那您看这酒我也喝了，这合作的是？你男朋友没跟你说，这合作要到床上谈的吧？嗯嗯，王希望。敢背着我偷情是吧？啊不不不，夫夫人，真是，不是你看到那样，你你听我解释。还有你这个贱人，敢勾引我老公，看我不打死你！起来，啊、我没有，我是来谈合作。大家看了看啊，贱人、狐狸精、臭不要脸的，勾引我男人啊！哎呀，那边怎么回事？名山科技的王老板又被他夫人捉奸了。现在的女孩子真的是。别闹了，这么多人看着多丢人！你还觉得丢人啊你啊你谁啊？昨天晚上张浩让我找王老板谈合作，怎么在这儿？你这种人我见多了，这十万，你拿了钱走人。你这种人我见多了，这十万，你拿了钱走人。记住了，永远不要出现在我面前。你什么意思啊？你把我当什么人了？怎么，嫌钱少啊？那好，开个价吧。你非要为昨晚的事买单是吗？行，拿一千万，不给得起。你倒是敢狮子大开口啊！这是一千万，希望能闭上你的嘴。我陆星辰才不稀罕你的臭钱，还有，不是所有的东西都能用钱买的。陆清晨，我玉佩呢？难道昨晚是他第一次？先帮我查一下一个叫陆清晨的女人，三分钟内我要看到她所有消息。总裁查到了，她叫陆清晨，是刚破产的陆氏集团的千金。她现在在哪里？据调查，她在她男朋友张浩上班的花园集团。都有男朋友了，还做这种事情？果然，为了钱，什么都可以做。飞车，出去花园吃饭。果然，为了钱，什么都可以做。飞车，出去花园吃饭。是。哦，对了，当年救我的那个女人查到没有？还，还在调查。你们干什么吃的？一个女人都找不到，接着找。绝地三尺都给我找出来！是，亲爱的，你昨晚真的把陆星辰送到王老板的床上了？他好歹也是男人女友，你也太舍得了吧？陆星辰现在真是穷鬼，又不是什么千金小姐了，我可没那闲工夫过晚上。张浩，你不说这是你眼中表妹吗？你们俩怎么不在一起？这明星不在场，他那个，他就是我老表。浩哥，你别骗我，真当我傻？昨天晚上是你故意把我送到王总的房间，这负荆出轨，还想踩着我上位？对，没错。本来我也想等星光发财再告诉你，我非要这样我也不装了。我是和你们在一块。至于你，也是我亲手送给我领导王老板。我是和你们在一块。至于你，也是我亲手送给我领导王老板。你怎么样？昨天晚上还开心吧？我这次呀、啊，能不能升官发财，都全指望你了。张浩，你无耻！不是陆星辰，你疯了是吧？我这么相信你，你就这么对我了？
我心想，我和你在一块三年，整整三年，你连碰都不让我碰一下。以前你就天天大小姐，我忍着，我处处惯着你，顺着你。现在呢，你已经破产了，你还有什么？你觉得我和你在一块还能补你什么？就是，我们浩哥把你送给王老板，那是给你个重新变成有钱人的机会，你就该感恩戴德，怎么得了便宜还卖乖呢？行，陆星城。我已经说得很清楚了，我们已经分手了，滚，赶紧滚！要分手也是我说，你这种人渣不配！你这娘们没完没了的是吧？真的不敢动女人呢！滚，赶紧滚！要分手也是我说，你这种人渣不配！你这娘们没完没了的是吧？真的不敢动女人呢！张浩，这不是总经理买礼物送给两个小女朋友陆大小姐吗？怎么还打起来了？就是啊，这么体贴善良女朋友你也下得去手？我看你良心被狗吃了吧？误会，误会啊！是他，是他背着我在背地里勾搭别人，我是气不过才这样的。对对对，我作证，陆清晨背着浩哥是勾引男人了，被浩哥发现了，浩哥一气之下才动了手。你们怎么能颠倒黑白呢？明明是你们！大家快看，陆清晨脖子上的草莓印啊，就是他昨晚勾搭人的证据。对，我手机里还有陆清晨勾搭别人的照片。如大家所见，陆清晨就是个骚货。呸！不要，你真是恬不知啊你！真是不知检点。我没有做任何对不起他的事儿，是他出卖了我。昨天晚上，陆清城，是什么证据？我放在面前了，不要在这边。没有，妈呀！谁能想到堂堂千金落魄之后，竟然是这样道德败坏的？就是，我们刚才差点被他可怜的样子给骗了。就是，赶紧给我滚，别玷污我们公司。顾、啊、清城，你怎么还不走啊？这副可怜兮兮的样子，是意味想要勾引谁呀、啊？走，赶紧给我滚，别玷污我们公司！顾清晨，你怎么还不走啊？这副可怜兮兮的样子，是意味想要勾引谁呀、啊？走。这是千亿资产的叶氏集团总裁叶总，对对对，我在电视看到过。没错，收购花园集团，把刚才欺负陆清晨的人全部开除，包括那个什么王老板，让姓王的破产。是，总裁，你受伤了。等你了，刚才的事儿，谢谢你。我还有事儿，我先走。啊！怎么，昨晚的事儿还想再来一次？又想故技重施，我踹你身上一次。你你别乱说，昨晚的事儿我都不记得。把玉佩还我。什么玉佩啊？什么玉佩啊？我看你不光不检点，还手脚不干净。那是我的玉佩，你还给我。还说你对我没起头，这爱慕虚荣女人，我见多了。你还给我。你离我远一点。那是我妈去世前留给我的玉佩，它本来是一对的，现在只剩下一半了。求求你了。还给我，知道抢没有用，开始演戏了。我不吃这个。你，先生，先生，你到底在哪？
先生，先生，你到底在哪？现在过得还好吗？喂，交房租？嗯、呃，房东叔叔，我现在没有那么多钱，你能不能还我两天？喂，嗯，我上哪儿去收房租啊？多大千金，今天晚上聚会在万华酒店，你可一定要来啊！同学聚会？行，我知道。之前借给过同学们一些钱，这次我遇到困难，应该会。总裁，找到了，找到了，什么找到？我看现在越来越没规矩了，成天帮忙事，像什么样的？总裁，您的玉佩找到了，是被酒店打扫卫生的阿姨捡到的。哎，这玉佩竟然是一对儿，难道他真的没有骗我？这玉佩真是他，但为什么他和我是一对？总裁，你让我查的当年救你的女孩，我已经查到了，她就是是谁？是陆星辰，怎么会是他？总裁，你让我查的当年救你的女孩，我已经查到了，她就是是谁？是陆星辰，怎么会是他？那能救我的女孩温柔善良，这个陆星辰生活不检点，还满嘴胡话。他们怎么会是同一个人？这，但是根据多方证据显示，救您的那个人确实是他。有个项目在万豪酒店，总裁您，现在就去万豪酒店。陆总，你速去调查陆星辰，关于陆星辰的所有资料我都要。记住了，必须是所有资料，全面调查他。是。班长。我去接陆星辰了，这万豪酒店吃一次得大好几万呢。今天啊，我就好好的宰他一顿，让同学们抢他来吃啊！好，那你快点把他接过来，我正好要开个美容店，让他再转点钱给我们。行，走了啊。陆千金，你可让我好等啊！<笑>不好意思，我那公交车有点慢，耽误点时间。同学们都到了吧？我们先进去吧。哎呦，不不着急。不过你刚刚说你坐公交来的嘛？嗯。堂堂陆家大小姐怎么可能坐公交呢？开什么玩笑？堂堂陆家大小姐怎么可能坐公交呢？开什么玩笑？嗯、呃，那个，我家前段时间破产了。什么？你家破产了？我的所有钱都还了账，现在连房租都付不起。这次来呢，也是希望同学们能把这项借出去的钱还我一点。还什么本来我也没好意思找他还嘛，对吧？啊，周文轩，你之前结婚的时候是不是彩礼去了是吧？是找我借的。我想说，你现在能不能还我一点，让我先把房租交了？什么二十万？那二十万不是你给我的礼金吗？你胡说八道什么呢？礼金我是不是另外给了你两万？那二十万是你找我借的。好，你说我借点钱，欠条呢？给我欠条，我看看呀。我是没有借条，但我有转账记录。你该不会是开什么账？我赖什么账啊？嗯，我说了，我从来没有写过什么欠条。再说了，你这二十万礼金送给我，哪有还有要回去的道理呢？啊、嗯？陈文轩，我是出于信任你才借给你的钱。哎，行了行了，口说无凭，借条拿来我看看。你不还我，行，那我去找其他朋友。陆星辰，你呀，现在就是穷鬼。现在同学们哪个都是你高攀不起的人物，赶紧滚吧啊！干什么干什么？干什么干什么？敢在万华酒店闹事，谁这么大胆子？经理，你可算来了，这个人要讲我敢做。哎呀，这不是陆家陆小姐吗？哈哈，谁这么不长眼，欺负我们陆小姐啊？经理，我什么我，连陆小姐都敢得罪，我看你是活的不耐烦了。什么万豪酒店不欢迎这样的人，还能给我滚吗？经理，陆家现在可破产了，她现在可不是什么陆家小姐了。什么破产？怎么可能
。我家前段时间是破产了，但是我之前在你们酒店消费那么多，也算你们老客户了吧？我呸！你那么没钱了，你还怎么消费呀、啊？经理，你看我们两个身份在万华酒店消费的起点，比起你们带的麻烦。呃，先生，您才是我们酒店尊贵的客人，我错了，向您道歉。这还吵？但是。既然陆清晨破产了，又得罪我了，快走。既然陆清晨破产了，又得罪我了，快走。哦，我等，我等，我马上办啊！陆小姐，既然你在我们酒店已经消费不起了，还请你离开。万经理，我现在是消费不起，但是之前好歹在你们酒店也充了不少钱了吧？你怎么能赶我走呢？就因为你现在没钱了。万豪酒店可不是你这种穷苦人来的，赶紧滚吧，别逼着我们叫保安了。陆小姐，请吧。我今天来的目的就是为了参加同学会，他们之前也借了我不少钱，等他们一还，我就有钱消费了。你确定要将我赶走？这，经理，你可别听他胡说。哎，我告诉你啊，我同学可都在楼上包厢里面，他们可都是有钱人。要是因为这个穷鬼打扰他们了，这后果你全担当得起了。陆小姐，既然你油盐不进，那就别怪我不客气了。保安，我你你想干什么？你给我赶出去！我别动！放开！你给我赶出去！我别动！放开！哎，叶总来了，哈哈，包厢已经准备好了，请随我来。怎么回事？哎，保安，不是让你把这穷鬼赶出去吗？磨叽什么？快点，别动！我看谁敢动我女人！叶总，你您说什么？我说，陆清晨是我的女人，而且我……哎呦，哎呀，哎呀，你你怎么来了？哎，怎么回事？你不是伶牙俐齿、最有手段吗？他们嫌弃我没钱，要把我赶出去。你满意了吧？嗯。别动，睡了我就想一走了之。要欺负我，也只有我能欺负。他们还不配。哦，不，叶总，我错了，就是陆小姐，我给你道歉啊，都是我的错。那那这一切都是这个人怂恿的，啊、是他要害陆小姐，都是他的错。敢走，看你往哪儿走。叶总，我我有眼无珠，我真的不是故意的，得罪得得罪他，是他要害陆小姐，都是他的错。敢走，看你往哪儿走。叶总，我我有眼无珠，我真的不是故意的，得罪得得罪他。说吧，这个人怎么欺负你的？想要怎么惩治他？惩治就算了，毕竟同学一场。不过他之前借了我二十万。现在想赖账，还是我没打这条，所以连女人的钱都不还，真是好大的胆！叶总，我错了，我错，我现在就错，我现在凑钱。星、哎、辰，你看有没有收到我前八个选的，就是让叶总饶了我吧。钱我是收到了，但是你刚刚打我的事儿，他们还打你了，怎么样？怎么样？没事儿，已经不错。秘书，将他拖下去，他哪只手打到我女人，就废了哪只手。哎，叶总，我真知道错了，我以后再也不敢了。哎，清晨，我们还是同学，你帮我跟叶总出来。陆小姐，我向您道歉啊，真的跟叶总求求情啊，饶了我们。叶总，怎么，这些欺负你的人，你还想替他们求情？要不就算了吧，毕竟他们也是第一次吧。但我要是没急起来，你得受多大委屈啊！好了，死罪可免，活罪难逃，就这样先处理吧。还不快谢叶总和陆小姐高抬贵手！谢谢叶总，哎，谢谢陆小姐。<笑>叶南天，谢谢你。但是我那玉佩能不能还给我？那个是我妈妈最后留给我的，而且我那玉佩能不能还给我？那个是我妈妈最后留给我的，而且。这是我的玉佩，你怎么会有我另外一半玉佩啊？你不记得了吗
。三年前我路遇车祸，是你救了我。我本来想还给你，但我醒来后就找不到你。原来是这样，就是小事，不放心上。你没有报答你？换做任何一个人都会这么做的。我先走了。奇怪，我的心怎么跳得这么快？我好像对他……呃、不想了。得赶紧上楼，同学们应该久等了。总裁，查清楚了。说，清晨小姐是被人设计了，所以才和你发生了关系。什么？她男朋友张浩为了自己的前程，把陆小姐送给了王老板，所以陆小姐才会阴差阳错进了您的房间。够了。该死，我竟然误会了他。告诉外号酒店，我女人在酒店消费的一切，直接记在我账上。是，总裁。我的命是他捡回来的。从今往后，我会好好守护在他的身边。哎，同学们，万豪酒店饭菜一绝，大家都别拘谨，放开了点。今天这顿陆清城起。哎呦，班长，你还挺会借花献佛的嘛。那既然这样，我就不客气了。哎呦，班长，你还挺会借花献佛的嘛。那既然这样，我就不客气了。听说万豪酒店的葡萄酒是一绝，我就点两瓶。哎呀，咱们这么多同学，两瓶怎么够？直接上五瓶八二年的拉菲，反正陆清城买单。他这么有钱，咱们呀就不用替他节省啦。对了，班长，周文轩不是去接陆清城了吗？怎么还没来啊？我我去看他啊。啊，同学们不好意思啊，回来晚了。哎呀，不晚了，不晚了，来的正好，我们才刚刚开始点呢。是啊，清晨，你是陆家大小姐，应酬多，同学们都理解的。是啊，是啊，我们都好久没见了吧？清晨，快来坐。我，周文轩不是去接你呢，他人呢？呃，他他家里有事儿，先回去了。行吧，那我们先去，下次再叫他。哎，清晨，你这衣服怎么没有标志啊？不会是定制的吧？定制的，清晨，你在哪定制的？花多少钱啊？看这料子不错，你也送我一件吧。哎呀，咱们陆大小姐这么有钱，这定制的衣服起码得八位数吧？这不得上百万吗？这定制的衣服起码得八位数吧？这不得上百万吗？青青，你可真厉害呀、啊！不像我们几个，我这一身加起来也就十几万了。不是我，哎呀，青城，我们今天啊，为了特地参加同学聚会，衣服都是新买的，比不过你。不过同学们难得聚一次，你这么有钱，不介意请大家吃一顿吧？班长，你说这话就见外了。以前我们聚餐每次都是陆大小姐请客，这次也不例外，对吧？青城，嗯。我这衣服其实也就是陆给买的这件货，这百来块钱，没有几十块。陆大小姐，你就别谦虚了，都知道你是陆家集团千金，怎么可能买那种地摊货？是啊，金城，你就别开玩笑了。其实我家破产，负债呢掏空了我所有的积蓄，我现在啊连房租都付不起了，衣服也只能买这种地摊货。陆金城，你开什么玩笑？这怎么可能呢？我现在啊，连房租都付不起了，衣服也只能买这种地摊货。陆清城，你开什么玩笑？这这怎么可能呢？哎呀，清城到底怎么回事啊？这个说来话长，不过破产是真的。竟然真的破产啊！陆清城，你什么时候破产不好，非要等同学聚会你请大家的时候破产，故意的吧你？我这次来同学会呢，一方面呢是想看看大家，另外一方面呢，是我之前没钱进公会，借给你多少钱？能不能能不能？陆清城，谁向你借钱了？就是啊，什么借钱不借钱的、啊？你是穷疯了吧？居然说这种话！你怎么能这么说呢？宋慧，你还记得你之前创业找我借钱，我二话不说是不是拿了五十万给你？哦，还有瑶瑶。你家里人生病没钱治，我直接给了你一百万，对不对？什么借的五十万？那是你赞助给我的，你自己都说没钱不用还的，不是吗？我是说过这话，但是我看你们现在一个个过得也挺好的，公司收益也不错，怎么就不能还我了？那是我的钱，跟你有什么关系？
。瑶瑶，你呢？该不会你也是这么想的吧？我是说过这话，但是我看你们现在一个个过得也挺好的，公司收益也不错，怎么就不能还我了？那是我的钱，跟你有什么关系？瑶瑶，你呢？该不会你也是这么想的吧？那个，清晨啊，你也知道我家里什么情况。一百万我实在拿不出来，但是你放心，如果说我有的话，肯定会给你的。行，那许俊和小芬呢？你们两个这身衣服也得好几万了吧？该不会也睁着眼说瞎话，说没钱吧？这，你给我个许俊的才多少？你好意思要回去吗？对呀、啊，你给的钱我们早就花光了，一分没有，没钱还给你。还什么还呢？那是他自愿给我们花的，哪有给出去的东西要回来道理啊？现在还行，天经地义。班长，我一向敬重你，没想到你居然是这种人。随你怎么说，你给我们钱没有借条，没有借条我们就不认。有本事你就去告我们，我倒是要看看你有什么本事让我们把钱还给你。就是啊，我们凭本事借的钱，凭什么还给你？没有借条字据，想让我们还钱，小屁吃你！你们，你们太让我失望了。行了，陆倾城。看在你以前还算有钱的份上，这顿聚餐我们勉强带着你。但是下一次，像你这种连房租都交不起的穷鬼，就给我滚得越远越好，别来打搅我们。没有借条字据，想让我们还钱，小屁吃你！你们，你们太让我失望了。行了，陆倾城，看在你以前还算有钱的份上，这顿聚餐我们勉强带着你。但是下一次，像你这种连房租都交不起的穷鬼，就给我滚得越远越好，别来打搅我们。你们现在不还我，我会让你们后悔的。后悔？我还真不怕，有什么本事你使出来啊！好了好了，难得聚一次，能不能别针锋相对了？既然今天清城请不了客，那就把刚才点的那几瓶酒退了吧。我好不容易尝一尝这八零拉菲的味道啊，就被你这个穷鬼给搅和了。你他妈是不是故意的呀？我看他就是故意的。我早说过，他这副鬼样子，迟早倒霉。悄悄被我说中破产了吧？穷成这样，还好意思来要钱？你们，你们什么你们？这里有你说话的份儿吗？你不说话，没人把你当哑巴。就是，穷鬼不配合我们说话。我算是看清楚了，我家破产之前，你们一个个的巴结我，现在我落魄了，你们又一个个的落井下石，还踩两脚，我真是瞎了眼，才会对你们掏心掏肺。什么掏心掏肺？要不是以前看你有点钱，人还傻，谁还浪费时间陪你演戏呀？你们这群落井下石的势利小人，给我等着，我一定会让你们后悔的。<笑>我一定会让你后悔的。<笑>哎呦，同学们，你们听他说什么了吗？他都穷成这样了，还说大话，真是笑死我了。陆清晨啊，陆清晨，你就收敛收敛一点吧啊！你早就不是什么千金大小姐了，别在这逗我们笑了。都说瘦死骆驼比马大，既然你口气这么大，那这八二年的拉菲也别退了。不如这一顿就你请吧。没错，这顿饭本来就要陆清城请的。陆清城，你这么猖狂，那这三十万的饭钱就你来结吧。三十万，这桌酒和菜都是你们点的，凭什么我来付啊？你，你站住！不付钱别想出这个门。这桌菜都是你们点的，就算付也应该是大家平摊才对。这年头谁出来聚会还 A A 啊？既然你没钱。那就以身抵债呗。哎，这个主意好啊！这屋里可就我一个男人。吴清晨，你要么现在立马付账，要么就以身抵债。这屋里可就我一个男人。吴清晨，你要么现在立马付账，要么就以身抵债。要我付也可以，但是你们记住了，这是我请你们的最后一顿。同学们，你们听见了吗？破产的陆大小姐说这是请我们的最后一顿，那还等什么？随便点呢！服务员，把你们这儿最贵的菜和最贵的酒都端上来。先生，您点的这些酒和菜一共得四十万，您确定吗？确定，确定。陆清晨，赶紧付钱。
突然，我是陆氏集团的陆清城，我之前经常在这吃饭，您记得我吧？是这样的，我现在卡里没那么多钱，能不能分期啊？这位客人，我们酒店不支持分期付款，请问您怎么支付呀？<笑>陆清城，你是想要笑死我呀？啊，你还搞分期啊？你等会儿，我打个电话。<笑>打什么电话呀？啊？打什么电话呀？啊！我看你就是想偷溜不付钱，是不是？我没有，我怕手强。我是要打电话叫我朋友过来帮忙。行了，陆倾城，就你这个穷鬼，哪还有朋友啊？我告诉你，赶紧给钱，要不然别怪我对你不客气。我告诉你们，我朋友可是叶氏集团总裁叶南天，你们敢动我，一个都别想走，我呸！叶氏集团那可是神一般的人物，你没破产都高攀不上，现在居然还敢大放厥词、乱攀关系！班长，跟他废话什么？我看他就是想故意拖延时间。你既然不付钱，那我们就直接动手吧。杜清晨啊，没想到还能睡到当年学校时候的女神。啊、你干嘛？你放开！住手！你们在干什么？经理，你来的正好，这个陆清城要逃单呢，我们打算绑了他交给你处置的。放肆！陆小姐可是我们的贵客。这个陆清城要逃单呢，我们打算绑了他交给你处置的。放肆！陆小姐可是我们的贵客，敢对他不敬，我看要被教训的是你们。经经理，你是不是搞错了？陆清城他已经破产了，怎么可能会是酒店的贵客？闭嘴！我说是就是，即使陆小姐破产了，她依旧是我们酒店的贵客。陆小姐，让您在我们酒店受了委屈，哈哈，不好意思，还请您坐。没事儿，就是，嗯，经理是这样的，我现在卡里没那么多钱，这桌菜我能不能分出去？陆小姐，不用花钱呀，啊，您今天所有的消费通通免单。免单？哈哈哈，业主说了。记在他账上，但是我们酒店决定啊，为您免单啊。至于这些得罪你的人，您想怎么处置？我一会儿就让人通通把他们赶出去。哎，经理呀、啊，你误会了，我们没有对陆清城不敬啊，我们我们只是只是开个玩笑。<笑>对对，我们都是同学，平常打打闹闹、开开玩笑很正常的。呃，经理，你说的太严重了，呃，不用搞得那么不愉快嘛。<笑>算了，经理，不用。那。没事，我先走了。啊！哎呦喂，清晨，哎，清晨，刚刚经理说给你免单，你什么时候面子这么大的？清晨，哎，清晨，刚刚经理说给你免单，你什么时候面子这么大的？哎，是啊，是啊，清晨，你本事太大了，还不会之前破产，还都是逗我们玩的吧、嗯？如果那样的话。那你可就不厚道喽！经理说的免单，其实是记在我朋友的账上，不是给我面子。我就说嘛，陆清城都已经破产了，怎么可能还有人会给他面子？你们知道了也没用。哟，陆清城又不是你付的钱，花了两天得意起来了。不会是你男朋友张浩吧？张浩不过就是个小职员，听说啊，他得罪了大人物，被赶出北城啊。清晨，你男朋友都已经离开北城了，为什么你不跟着一起做？我们已经分手了，他那么嫌贫爱富的，我凭什么要跟他一起做？哟哟，张浩真可怜，遇到这么个晦气女朋友，是他的问题，跟我没关系。行了行了，今年的时候向陆清城送礼了，我呀给大家准备了一套护肤品，一人一套啊，看看大家喜不喜欢。呀，班长，这是贵护肤品吧？这一套得一万多吧？你是给我们每个人都准备了一套吗？是啊，一人一套。哎，许俊啊，你用不到，给你女朋友吧。谢谢班长。哎呀，少了一套。清晨啊，没有你的份儿，你不会介意吧？清晨啊，没有你的份儿，你不会介意吧？我才不稀罕。你可真有意思，啊，有钱给大家送护肤品，也没有钱还我。哎，我就是不还，又怎样？无耻！班长，我这次来的匆忙，也没挑选什么礼物，我给大家每个人发一个九九九的大红包吧。
我最近炒股赚了点小钱，我就给大家转个九千九百九十九的红包吧。哎呀，看来大家今年都赚到钱了，衣服都是名牌不说，红包也这么大方。哎呀，星辰，有你的份儿了。你这么有钱，应该不会介意吧？我们七人开胜。杜金城，你都这么穷了，还这么倔强干嘛？来，今天这一顿就由你来服务我们。看在昔日同学的情分上，我们可以给你拉个红线，介绍对象呀。我的女人不需要你来介绍对象。嗯，这是谁呀、啊？叶蓝天，你怎么来了？谈完了。多谢各位好意，我们家星辰就不需要介绍对象，我就是星辰的男朋友。叶蓝天，你别闹。那个，这位帅哥，顾倾城现在可不是陆氏集团千金了。你长那么帅，怎么看不出有货色啊？就是，你不会被陆金晨给骗了吧？陆金晨现在就是个穷鬼，他只会拖累你心里的姐，他还是大小姐的毛病。不如你拆了他，跟我在一起怎么样？不如你拆了他，跟我在一起怎么样？臭八怪，你离我远一点！我的女人可比你好上千百倍，你连她的指甲盖都比不上，还想勾引我，真倒人胃口。你你才臭不要脸！陆倾城，你就让你这男人这么羞辱小芬，他有没有绅士风度了？绅、啊、士风度？你们刚刚针对我的时候，怎么不说绅士风度了？这才哪儿到哪儿？他们欺负你了？嗯，刚刚他们趁钱不还，还膈应我。这对狗男女敢让我下白台，看我怎么收拾你！敢欺负我的女人，简直活腻了！你放心，我给你打个公道。十万的手链不见了，什么手链不见了？同学们，帮小芬找找吧。我没找着啊，是不是被人偷了呀？班长，我手链不见了，肯定是被人偷的。这里就陆倾城最穷，肯定是他偷的。我，你胡说八道什么呢？我怎么可能偷你手链？别污蔑我，陆倾城，你就别狡辩了。这里就你最缺钱，你离我最近，不是你偷的，是谁偷的？陆倾城，你怎么能手脚不干净偷小芬手链呢？我没有。陆倾城，你还死鸭子嘴硬，肯定是你拿的。陆倾城，你要是真拿了小芬的手链，赶紧还给他吧。就算你要我们还钱，也没必要这样吧。我真没有，他手链长什么样我都不知道，怎么可能会拿呢？叶南天，你相信我吗？叶南天，你相信我吗？我当然相信你了，连我都看不上的便宜货色手链，你又怎么可能看得上？什么便宜手链？我那可是价值五十万的手链。谁不知道陆倾城家破产了？肯定是他拿。你别胡说八道，就算我家破产了，我也不会干这种偷鸡摸狗的事儿。你别想污蔑我，陆倾城。既然你死不承认，那你敢让我们搜身吗？你们有什么资格搜身？有我在，你们敢碰他试试？你，陆倾城，你口口声声不承认偷了我的手链，为什么不敢让我们搜身？是啊，陆倾城，深圳不怕影子斜。既然你没拿，就让小芬搜啊！哼，陈氏，反正又不是我拿的，搜就搜。喏、no? ，瑶瑶，你搜陆倾城，我看他的包。小芬，你也太过分了吧！我都已经让你搜了，你还倒出来？我嫌脏啊！当然啊，倒出来才好找啊！嘿，算了，反正不是我拿的，让他随便搜。手链找到了，陆倾城还说你没有偷，这是什么？这手链怎么会在我包里？我不知道。我相信我的女人绝对没有偷，这手链应该是你放进去的。你胡说八道什么呢？大家都看到了，这手链是从陆倾城的包里搜出来的。我我真没拿，我也不知道它怎么会在我包里面。陆倾城，手链是从你包里找到的，证据确凿，你还想狡辩？你要不要脸你？陆天成，敢偷我的手链，看我教训！手链是从你包里找到的，证据确凿，你还想狡辩？你要不要脸你？陆天成，敢偷我的手链，看我教训、啊啊！你，你一个大男人，竟然敢打我！班长，你要给我做主啊！这个臭男人竟然敢打我！陆天成，你男人打了我们小芬，让他跪下道歉。刚刚要不是叶南天拦着我，我就被他打了。要道歉的是他，你们疯了？怎么样？你没事吧？没事，陆倾城，你偷我手链，还指使这个男人打我。你今天要是不给我个说法，告诉你，你完蛋了。哼，我看你才完蛋了
，锁链上我是看得清清楚楚，是你放进了他的包里。叶门天，说的是真的？嗯，他贼喊捉贼，贼到陷害。我，你胡说八道什么呢？我贼遭陷害他干什么？我又不是吃饱撑的。你不承认也没有关系，我这个人有个习惯，每天都喜欢录像记录每日行程，今天也一样。从我进包厢开始，你的一举一动全都被我录下来。录像。哦，那你应该是录到了他把手电放我包里的证据哦。哦，那你应该是录到了他把手电放我包里的证据哦。嗯，所以是要把录像放出来，让大家看清你的嘴脸呢，还是你自己承认？我呢，给你最后一次机会，我劝你乖乖的自己承认，不然回头等我把视频放到网上，后悔个正着。我，我。哎呀，小芬，这到底怎么回事啊？是手链是我放的，那又怎样？果然是你陷害我，你也太恶毒。既然你已经承认了，那这手链就当做你还的债，还到心里吧。这东西脏兮兮的，不能要，蛮好的给你。放心吧，我不带。没事，你敢出去卖掉？不行，这是我的手链，还给我。再敢靠近他一边试试。陆清晨，你给我等着！等着就等着。他过来欠你钱吗？还故意膈应你？那我现在就让他们还你钱。什么欠债？什么还钱？我们都说了没钱。陆清晨，别以为你找了个吃软饭的小白脸就有人给你撑腰了。我告诉你啊，没有欠条，想让我们还钱，门都没有。对啊，陆清晨，刚刚不都说了吗？那些钱是你给我们的，还还什么呀？这钱呢，我本来是没打算要的。但是你们今天这么欺负我，我要是不要回来，咽不下这口气。有我在，他们敢说他自己？小白脸，我看你也就这张脸能够拿得出来了，能看上陆清晨这个穷鬼，八成你也是个穷鬼吧？我们就不还了，你能怎么样？不知道的还以为你是什么人物呢，还敢威胁我们，笑死人了！我确实不是什么了不起的人物，也就平平无奇。身价千亿，是普通公司叶氏集团的总裁吧？是普通公司叶氏集团的总裁吧？什么？你说你是叶氏集团的叶总？大家都听到了吗？他说他是叶氏集团的叶总，这真是我听过最好笑的笑话了。你叫叶南轩是吧？我可告诉你，不是谁姓叶，谁都是叶氏集团总裁。我作证，他真的是叶氏集团的总裁。我呸！陆清晨，你开什么玩笑？你别以为你找的这个小白脸姓岳就能冒充人家总裁，要不要脸啊你们？不要脸的是你们，我说的是真的。陆清晨，有完没完？别对我的女人动手动脚。爱信不信。反正我说的是真的，不信我们可以走着瞧。放狠话谁不会呀、啊？啊，以为这样我们就会怕你们了吗？陆清晨，要不这样吧，你不是非要装吗？那我们来验证身份怎么样？哦，没验证。叶氏集团总裁可是身价千亿，你说你是叶氏集团总裁，你说你是叶氏集团总裁，那你就拿出价值千万的礼物送给大家，我就相信你。哼。几千万，我当然是送得起，但我凭什么送给你们都是一欺负我女人的白眼狼？就是，你当我们是傻子啊？陆清晨，同学们刚刚都互相送了礼，就你连个红包都舍不得发。既然你说他是叶氏集团的叶总，对于叶总来说，这点钱不算什么，送给我们有什么不对呀、啊？就是就是。叶总可是神仙一般的人物，既然这个叶南天想冒充打我们的脸，那就送给我们喽。哼，我算是看出来了，你们是想空手套白狼啊！告诉你们，门都没有。叶南天，算了，懒得跟我们计较。没事，几千万对我来说确实只是小钱，送给他们就是。小白脸，你还在这儿装呢？啊，你不说你送得出来吗？那赶紧送出来啊！秘书，送三千万黄金过来。你五分钟。三千万，你说送就送
，还是送给他们，这也太便宜了他们吧？放心，他们不敢要，都是他们欠你的钱，他们还得求着还给你。陆清城，叶南天，三千万可是我们一辈子都挣不到的，一个落魄女，一个小白脸，谁给你的勇气在这说大话呢？就是，你们到底哪来的自信啊？礼物一会儿就送到了，你们等着瞧吧。陆星辰，你们就别逞强了吧。既然你们这么自信，那我们来打个赌，怎么样？赌什么？就赌你能不能拿出三千万的黄金。要是你们输了，就给我们每个人一百万。陆星辰还要把我的手电还过来。这个好，敢赌吗？可以啊，有什么不敢的？要是你们输了，就把欠我的钱全部还给我。这样也太便宜他们了。借钱还有利息呢，还了钱至少得翻倍，还了钱至少得翻倍，口气倒不小嘛。行，赌约正式生效。班长，会不会这个小白脸真的有钱了？就算我们输了，我们也不能这样打劫啊！怕什么？这个叶南天要是真有钱，能看上陆清城这穷鬼呀、啊？我看呢，他们就是纸老虎而已。我觉得也是。你要是不敢，就别掺和了。等会儿我们每个人拿到一百万，你一分钱也别拿。那我就不参与了，我心有点慌。看来你还没有坏到底啊！废话少说，赶紧一分钟之内将千万黄金送上来，不然你们就认输。我、哦、叶南天从不认输，输的只会是你们。死到临头还嚣张，我看你一会儿输了怎么跪地求饶。这一分钟只剩最后三秒，三、二、一，你们输了。价值三千万的黄金送达。价值三千万的黄金送达。这这真的是黄金呐、啊！这这好像是真的黄金。没想到这个小白脸竟然这么有钱。这东西也是你们能碰的。分开，请过目。你不缺钱吗？这黄金我送你了。啊，叶南天，你几个意思？啊？这黄金你不是要送给我们的吗？对呀、啊，不说好送给我们的吗？哎呀，倾城啊，你这男朋友怎么不讲信用的呢？他这么有钱，一言而无信可不好啊。嗯，叶南天呢，确实说了要送，但至于怎么送，送给谁？只是他的东西，他自己决定。不用了，收回去吧。不喜欢这些东西。也是，这黄金太俗了，配不上你。回头我找人定制珠宝送给你。我真不用。那叶南天，既然陆清纯不想要，既然陆清纯不想要，这点黄金对于你来说也不算什么，不如就送给我们吧。是啊，是啊，这本来就是要给我们的。哎，一安无信可不好。叶南天。相信你也是有头有脸的人物，这要是传出去，可不好吧？黄金送给谁，先放一边，咱们来谈谈赌约的事儿。你们说谁赢？我们认输。我们认输，我们心服口服。欠陆星城的钱，我们都会还的。对对对，我们翻倍还。你看我们的愿赌服输了，那这些黄金应该给我们了吧？对呀、啊，先把黄金给我们，我们立马转账给清晨。不是，这是两码事儿吧？而且黄金是人叶南天的，他想怎么办是他的事儿，你们得把钱还我。哎呀，倾城，你别着急嘛，我们不是说不还，但是我们现在没钱呢。你只要你把黄金给我们了，我们就有钱了呀。那你也太不要脸了吧，把我们当傻子呀？陆倾城，我们可没这么说，我们双倍还，三倍也不是不行，但前提是先把黄金给我们。前提是先把黄金给我们呀。快把黄金给我们吧。你们这群人的嘴脸，着实让我觉得恶心。打从一开始，你们就想着空手套白狼，压根就没有想过要还陆小姐的钱。黄金，我是不会给你，但是还钱的事儿，我只给你们一次机会，还那是不还。我们不要什么机会，你给我们黄金，我们还钱。我从未见过你们这般无耻的老赖。你们知道站在你们面前的这个人是谁吗？他是我们叶氏集团的总裁叶总。叶总已经给过你们机会了，你们不珍惜，那你们就等着后悔去吧。这种话我们今天听过好几遍了，还想在这骗我们？我们是不会被忽悠的。嗯、就是
，让我们后悔，你倒是让我们后悔呀！你们，哎，你们什么人呢？你们给我闭嘴！经理，你又来了，我们在打闹呢。闹，我们在顶闹呢。闹，你们什么身份地位啊？居然敢和叶氏集团的叶总打闹，活腻了。他，他真的是叶氏集团叶总。叶总，刘小姐，你们没事吧？啊，我这就把这种以下犯上的小人给拖出去。等一下。扔出去怎么能够？必须狠狠的惩治。叶叶叶总，我们不知道你的身份，小人永远不是泰山，放过我吧！对不起，对不起，求求你了。叶总，叶总，是我们有眼无珠，我们现在就给钱钱转钱。转过去了。我我也转了。叶总，道歉也到了，账也转了，你们就饶过我们吧。钱都转了吗？都双倍的？好像还有双倍的没转。秦城，我没有你的账号，把账号给我，我马上给你。别动，我女人！再靠近一步，把你锁也废了。我不动，我不动，我不动。秦城，你把账号给我，我双倍转给你。我不动，我不动，我不动。秦城，你把账号给我，我双倍转给你。好，转过去了。杨叶总，放过我们吧。钱是还，但是你们三番两次的欺负我女人，这些账怎么算？总裁，这些人确实不能轻饶，我这就将他们逐出北城，永远不能回来。就这么办吧。不要，我们真的知道错了，我们真的知道错了。我们是陆清城的同学，你不能这么做。清城，清城，北城是我们的家，我们是同学呀、啊。我们要走的话，该怎么办呢？清城，对不起。你饶过我们吧，云蓝天，逐出北城是不是有点太过了？再说他们已经道歉了，要不小城大借一下？哦，那就听你的。那就让他们公司开除他们。行了，秘书，下去。是，还不快滚！对对对，快滚！对对对。对谢谢，我们都做了很多钱，这是我应该做的。接个电话。喂，房东叔叔。哦，不不，嗯，我现在就回去把租金转你。嗯，好。我得回去喝足了，不然我没卡。好，那我送你过去。赶紧滚！该死的陆清晨，千万不要让我有机会报仇！哎，你不是我那落魄的闺蜜，你是陆清晨的同学小生吗、啊？你怎么这么冷？听说高柔柔还喜欢叶氏集团的叶总，要是让他知道陆清晨勾搭了自己爱慕的男人，那就有好戏看了啊！那就有好戏看了啊、哦！我刚刚看到叶氏集团的叶总和陆清晨亲密约会，看呆了，所以才不小心摔倒了。叶南天和陆清晨约会？你在开什么玩笑？陆清晨这么落魄的女人，叶南天怎么可能会看得上她？是真的，高小姐，你如果不相信的话，可以去问陆清晨啊。陆清晨，这自求多福吧。房东。你怎么在这儿？你怎么可以不行？我同意进我房间呢？这是老子的房间啊，凭什么经过你的同意啊？你来的正好，赶紧把这月房租给我，不然收拾东西滚蛋。这是这个月的房租，拿去滚。这还差不多。等等，我家的钥匙呢？房。这是我的房子。啊。凭什么给你、啊？我的房子啊，凭什么给你、啊？不给行，那我自己换锁。行啊，换锁可以，一千块钱。有病吧？我换锁凭什么给你一千啊？你破坏锁就等于破坏我家的门
，事情都是在赔啊！你，陆清晨，你又出来！蓉蓉，你怎么来了、啊？我好久联系不上你了，担心死了！你怎么担心？我看你是巴不得我不回来吧？毫不打搅你勾搭我喜欢的男人。你在说什么呢？我怎么听不懂？都这个时候了，你还在装什么装啊？你明明知道我喜欢叶蓝天，你趁我出国这几天却背着我勾搭叶蓝天，你还要不要脸啊？不是，我没有勾搭叶蓝天，我，啊，总之事情不是你想的那样。你还在狡辩什么？你的老同学什么都告诉我了，你一个落魄女，你有什么资格染指叶蓝天？我警告你，你以后离他远一点。高柔柔，叶蓝天和你没有任何交集，他也不认识你，你们俩什么关系都没有。你在用什么身份警告我呢？用什么身份警告我呢？就凭我是高家大小姐，以后也是叶氏集团的叶夫人。喊你一个落魄女，以后只配沦为玩物。你说我有没有资格警告你？我一直以来都把你当做我最好的闺蜜，你怎么能这么？我怎么？原来是因为你是陆家大小姐，我讨好你巴结你。反正我现在警告你，以后离他远一点，不然有你好果子吃。我真没想到，原来你是这样的人。行。那我也可以很明确的告诉你，我跟叶南天怎么样，跟你没有关系。明白了吗？你别敬酒不吃吃罚酒。哎呦，这不是高家千金吗？高家姐姐好，为了这么人生气，真是值得啊。你是谁？你有什么资格跟我说话？是是是是，我不配跟你说话。我是陆先生的房东，这房子啊，就是我租给他的。哎，你要想陆先生不坏你的男人，你就把这房子租下来，这样陆先生。无路可走，只能离开。你怎么能这样呢？好，这个房子我租了。好，这个房子我租了，我付你三倍的租金。这张卡里是这个房子一年的租金。现在我要你立马把他赶出去。好嘞，高小姐，听到没有，陆青生，速度滚蛋！你们两个也太过分了吧！我不走，我们的合同里面写的清清楚楚，你不能赶我走。这是我的房子。我想租给谁就租给谁。房东，现在我就要搬进来，请立马把他的东西全部清洗。高小姐，你放心，我这就敢丢出去。你别动我东西，你们太没良心了吧！陆清晨，你个狐狸精，这都什么时候了，你还在勾引男人？你要不要脸？我没有。哎，这陆清晨跟你抢男人。我有一个办法，可以一劳永逸啊！啊，什么办法？这陆清晨不是跟你抢男人吗？只要陆清晨成为我的女人，他就给你抢不了男人，他就给你抢不了男人。好主意，行，陆清晨就赏给你了。如果你能让陆清晨成为你的女人，让叶南天厌恶他的话，我就再奖励你五十万。有病！陆清晨啊，不要怪我太心狠了。你都这么穷了，从了这个房东，未免也不是一件好事情。高柔柔，你敢这么对我，你一定会后悔的。好，我等着，我去外面等着，记得拍照留证。放心吧，高小姐，这种事情交给我绝对没问题。嗯、住手！住手！没事，没事了，我来了。叶南天，我从来了，他们，他们怎么对我多么不快？别怕，我会让他们付出代价。妈的，哪来臭老师？赶快我的好事！我看你活得不耐烦了。你是个什么东西，敢对着我们叶总叫臭小子？我看活得不耐烦的是你。他就是叶氏集团叶总，敢欺负我的女人，死一万次都不足惜。这样的话就废了。是。没事，没事。还有高柔柔，都是他弄的，我要去找他。我已经控制住他了。放开我！我可是高家千金，你赶紧放开我！高柔柔，陆清城，我劝你赶紧让他们放开我，不然有你好果子吃的。你这个女人。还真是阴险啊！叶总，你不要被这个女人骗了。你刚刚没有看到她在勾引那个男人吗？你不要相信她，你为你怎么还护着她？高柔柔，你闭嘴！你到现在都死不悔改。这个女人就是高家千金是吧
这女人就是高家千金是吧？秘书，立马让高家破产。是。聂总，我真的知道错了，我知道错了，你不能让高家破产啊！叶总，我做这些都是因为爱慕你啊！你不能这么对我的，你怎么能这么对我的？你让人羞了我女人的时候，怎么没有想过不能这么对她？要怪，就怪你自己太恶毒。陆星辰，我真的知道错了，你就大人不计小人过，饶了我这一次吧！我跟你说声对不起，你。你忘了你刚刚怎么对我的了？你别再侮辱闺蜜这两个字了。行了，对对对，是走。这个处理结果你还满意吗？谢谢你。你们俩嗑瓜子儿能不能把嗑丢垃圾桶里边啊？陆青城，你个拖油瓶的，让你干点活你还不乐意了？你怎么不跟你早死的第一起？妈，真是晦气！赶紧滚出去买菜去，别在这碍眼！晦气！赶紧滚出去买菜去，别在这碍眼！妈，陆星辰又不是你亲生的，爸死了，咱们家干嘛收拾他？傻女儿，你以为我想收留他呢？这不是为了咱家的好名声吗？可是陆星辰要知道了，咱们为了钱把陆氏集团都害倒闭了，还今天害得爸跳楼，那咱们今天得到的一切都成泡沫了呀！所以必须斩草除根，今天他出去就别想再回来了。原来你就当你救我的人，我我我没认识吗？你忘了吗？三年前我落于车祸，是你帮我叫的救护车。这个玉佩是你当时落下的，你看我一直保存到现在。原来另外一套玉佩在你这儿。清晨，我的命是你给的，以后我一定会好好守护你。都过去了，小事儿。你今天谢谢你啊，我先走了。哎，喂，妈。儿子，你刚回国就跑哪里去了呀？我给你举办了一个欢迎会，今晚你务必参加啊。妈，这又是整哪出啊？今晚各大名流千金可都会来哦，你好好看看，给我选个儿媳妇，也好让我早早抱上孙子。哎，妈，妈。车祸的事情不是意外，是陆小姐的后妈指使的。车主已经移交给了司法部门。如果这些年我在青城身边，他岂会受如此欺凌？秘书，送人邀请函到陆家。今晚我将在宴会上宣布，陆青城是我这辈子要守护的女人。陆青城是我这辈子要守护的女人。是，怎么回来？陆先生，你怎么回来了？啊、嗯！我让你去买菜买日酒，你睡着房拍了吗？我让两事耽误了，你去做饭。妈，这陆先生命也太大了吧，这都能回来？命大也不会，迟早全饿死的。想想看，死我！我不是故意的。愣干嘛？赶紧开门！这是什么呀？
说是叶氏集团的叶总特地派人送过来的，要邀请陆小姐参加他们家今天晚上的晚宴。资产过亿的叶氏集团叶总，哦，好像听说他刚回国。妈，我可听说了，这叶总今晚举办的宴会可就是选妻大会呀。可是叶总怎么会给我们陆家特地送邀请函呢？你没听刚才那人说是送给陆小姐的吗？那不就是给你的吗？没听刚才那人说是送给陆小姐的吗？那不就是给你的吗？我。可是我也不认识什么叶总啊！傻女儿，你这么漂亮，没准儿叶总早就看上你了呢。哎呀，我的宝贝女儿，你要成为富太太了。就是啊，我可不像有些人啊，就是臭水沟里的脏东西，上不了台面。啊，对了妈，明天参加宴会必须有个仆人伺候我，这样才符合我大小姐的身份。就让陆清晨伺候吧。我，我不要。怎么让你去见世面？这是你的福气，由不得你。走，宝贝女儿，遴选今晚参加宴会的礼服去。妈，这不愧是叶家的宴会啊，这也太豪华了吧！这要是嫁进叶家，得多滋润啊！这才是真正的豪门。看看啊，这随便的花瓶字画，都是上百万的古董。叶家这么有钱啊！我要是嫁进了叶家。可就是名副其实的豪门阔太了呀！你是谁？抱歉，认错人了。你是谁？抱歉，认错人了。还以为是清晨呢。各位来宾，今日举行宴会，主要是为我而选妻。今日谁能得到我儿手中的鲜花，便是我儿选中的未婚妻。宴会正式开始。嗯、我是不是在哪见过他？妈，这竟然是叶总哎！他告诉我，是不是故意要跟我搭讪？肯定是的，妈，这是叶家的天选之女。女儿啊，马上就要登上披袍，当凤凰了。新买的裙子，你找死啊！叶总，麻烦你亲自送我花。滚开！你愿意带着我？你愿意带着我？天哪！他他竟然得到了叶总的青睐！等等，叶总，叶总，你认错人了吧？我才是陆明珠，他只是我们家的仆人。我管你是谁，我不认识。叶总，你特意派人送来的邀请函，是送给我女儿的呀。叶总，你应该认错了吧？我没有认错人，邀请函邀请的是你，我手里的花也是给你陆金城的。哦，不好意思啊，我不认识你，而且这话我也不能说，你找别人吧。等等，谁说你不认识你？哼、嗯，你这是做什么？正式介绍一下，我叫叶南天，叶氏集团总裁，而你是我这辈子都排在手心的人，而你是我这辈子都排在手心的人。对不起啊，我昨天我救过你一次，今天你也帮我怎么样？我可不想在那么多败兴当中伤。你救过我是应该帮你，不过就这一次啊。陆星辰，你可否愿意当我未婚妻？<笑>我愿意。妈，想好了，陆星辰就是我未婚妻。你未来的儿媳，南天，场上这么多的名媛千金，你确定你选她？阿姨、啊，这陆清晨啊，就在我家白吃白喝的寄生虫，哪里配得上叶总？叶夫人，倾城是我前夫的女儿。
前夫死后，他无依无靠，明珠看他孤苦伶仃的，便央求我收留下了他。现在啊，青城被叶总选中了，我们惶恐不已。你要是那个落魄女儿，她岂不就是那丑小鸭吗？哪里配得上我们叶总？是啊是啊，咱们叶总那么优秀，这种人怎么能配得上我们叶总？我选中的女人，配不配得上，我说了算，妈。我带现在去培养感情。哎，李天，你给我回来！我带现在去培养感情。哎，李天，你给我回来！我我就这么走了，你妈会不会生气？没事，我带一下休息。嗯，这个陆清水到底何德何能？凭什么跟我抢蓝天？这形象，叶主任还在这儿。你放心吧，倾城即使被选中，他争不过你。叶夫人，您消消气。青城啊，非让我们带他来。现在啊，叶总被他迷惑了，我回去啊，得好好说他。就是，也不知道他使了什么狐媚要术。我看叶总啊，魂都被他勾走了。叶夫人啊，听说你喜欢积木大师的作品，明珠啊，正好得到了积木大师的最新作品《孔雀项链》，您看看是不是真的？哎呦！是金木大师的作品哎，阿姨啊，这可是我特地送给您的呢。真的送给我的，这个价值上百万了吧？况且金木大师的作品是济南买到的，你真舍得？哎呀，阿姨，情啊都是小问题，你喜欢就好。是啊，叶夫人，明珠的一片心意，您收下吧。好，我收下。你是叫明珠是吧？是个好孩子。哎。我儿子要是选了你呀、啊，这多好啊！叶夫人啊，虽然陆清城他从小顽劣，不服管教，让我操了不少心，但是我相信啊，他一定会学好的。哎妈，陆清城心思歹毒，故意烫伤你，你还这么为难他？什么？陆清城你这种人，不行，我绝不能让我儿子跟这种人交往。管家，叫他们叫回来。是，夫人。妈，你叫我们有事吗？南天，过来！你不能跟这种女人交往。妈，你叫我们有事吗？南天，过来！你不能跟这种女人交往。妈，是你说场上女孩任我挑选的，我选了你又说不行。场上任何一个女孩你都可以挑选，唯独这个女人不行。我自己的女人我自己选，那些女人好，那你自己选。南天，你要记住我。啊。阿姨，我闭嘴。这里没你说话的事儿。哎呀，阿姨，你消消气吧。为了这种人，气坏了身子，多不值当啊！我自己的另一半，我自己决定，不需要你们同意。我们走。我真的，别因为我跟阿姨闹不愉快。好，今天场上所有的名媛都给我送了礼物。刚才明珠也给我送了价值上百万的项链。你呢，陆清晨，你有什么资格跟这些人比？你怎么证明能配得上我儿子？是啊，陆清晨，刚才我送给阿姨的这条项链啊，它可是价值两百万，最重要的，它可是金木大师的最新作品。金木大师的作品，世上独一无二。明珠啊，真是有心了。这条项链虽然有问题啊，陆清晨，这什么意思啊？这可是我从金木大师的店里买的，刚才阿姨也确认过了，没有什么问题。这项链确实是真的，不过它是金木大师标的残次品，最终成品不是这一条。够了，越说越离谱了。金木大师是出了名的严苛，他怎么可能卖残次品、啊？你是故意找茬的吧？阿姨，我说的是真的。胡言乱语，你是故意找茬的吧？立马离开我们家。胡言乱语，你是故意找茬的吧？立马离开我们家。妈，青春以前是陆家千金，他见识非凡，他不会说谎。儿子，他还没过门呢，你怎么都向着他呢？你还是不是我儿子啊？我当然是你儿子，但我相信他。陆清晨，你有什么证据说我送给阿姨的那条项链是假的？金木大师对自己的作品要求非常严格，绝不容许任何瑕疵。你可以看一下这条项链是否完整。居然还真的缺了一角，什么？
，怎么这怎么可能？我之前有幸去过金木大师的工坊，他当时正好在制作这条项链，因为我的突然打搅，他把项链弄坏了，所以当时就扔一边重新制作了。现在事情明了了，你们竟然敢送我妈残次品！陆明素啊，你好大的胆子！不是阿姨，我不是故意的，我肯定是被店里的人给骗了。是啊，叶夫人，明珠啊，肯定是被店里的人给骗了。谁知道金木大师的店里怎么会卖残次品的呢？哼，就算陆明书送的是假礼物，你又怎么能证明你配得上我儿子呢？妈，就算陆明书送的是假礼物，你又怎么能证明你配得上我儿子呢？妈。如果阿姨是觉得我没有送出像样的礼物，那这个玉佩是我们家的传家宝。当时金木大师想花一个亿买下，我爸都没有买。不知您是否喜欢？清晨，这是你的传家宝，怎么能送人呢？帮人弄到底，先过了这关再说。传家宝都奉上了，那你家老婆，我娶定了。你别乱说。陆家的传家宝。价值一个亿，嗯，叶夫人，我给你买好。好啊，洛倾城，这传家宝你爸到死都不肯给我，原来在你这个小贱人手里。这玉佩是我们陆家的根本，我爸宁愿不变卖，绝无外传。洛倾城，明珠也是你爸的女儿，她凭什么给你不给明珠？你们两个从始至终都没有登上过陆家的族谱，她为什么要传给你她？叶夫人，还请收下我的心意。叶夫人，还请收下我的心意。好，既然你这么有孝心，那我就收下吧。妈，庆城都把传家宝送你了，你就别再管我们事了。行啦，陆庆城也不像传闻中所说的管理不开，你们先了解了解吧。清晨，你把传家宝都送给我妈了，那你怎么办？没事儿，这传家宝在我手里也会被我后妈抢走，还不如送给你妈，至少能够得到妥善的保管。我叶南天可没有白白占女人便宜的道理，我会送你家出更好的礼物。真不用，你要是真过意不去的话，以后遇到困难你帮我就是了。不用说这话，我也会帮。我我去上个厕所。又让这个该死的陆星辰出风头了！妈，再这样下去，我就真的没戏了呀！谁知道陆星辰还藏了一手，早知道传家宝玉佩在他手里，怎么早就捏手里了呀？这个盒子让你放，我们夫人来了，现在来。是。这个盒子让你放，我们夫人来了，现在来。是。我说过，洛倾城斗不过你，就一定斗不过你。会儿就把看礼物的人支走，你去把玉佩换出来。这妈，你让我去偷玉佩？这这能不行啊？这玉佩价值上亿呢，是个好东西，本来就该属于我们的东西，怎么叫偷呢？即便东窗事发，陆倾城背锅呢。先生，你把这玉佩藏着掖着，现在又要讨好叶夫人，想一飞冲天，我才不会让你得逞。你就等着被叶南天抛弃吧。陆清纯啊，你不去陪叶夫人，一个人在这偷偷摸干什么呢？我偷偷摸摸，你不也一个人在这吗？我才刚过来，你说什么呢？阿姨，我们怎么没在夜市上？怎么来这儿了？对，紫薇夫人啊，和这叶夫人收到了未来行送的上亿的传家宝，倒想来看看。啊，原来是这样。阿姨，你何必亲自过来呢？派人帮你送过去就行了呀。这不是姐妹几个都迫不及待的想来看看吗？反正也不远，干脆就一起过来了，走走看看也行嘛。再说叶家媳妇送了这么大的礼物
，我们看看也行吗？可以，嗯，可以，嗯，各位，那个我儿子看这眼的姑娘叫陆清晨，长得看着还行，咱们来看看传家宝吧。你把管家要交给你保管的盒子拿过来。夫人，管家给小的就是这个。这就是陆家传了几代人的传家宝。哎呦，这就是传家宝啊！这一片好像不够银润，不是说是顶级的翡翠吗？我家开珠宝的，这玉佩也就价值十几万，哪里值上亿价值？不可能，金木大师亲自鉴定过的，是不是看错了？就是，金木大师可是珠宝界的泰斗，他老人家是绝对不会认错的。这样吗？那我看看。哎呀，我这看来看去，这玉佩还是个十几万的便宜货呀。这不可能啊，他老人家绝对不可能撒谎啊。呃，阿姨、啊，这玉佩能给我看看吗？对啊。阿姨，这不是我送给你的那块，我送的那一块是白玉所制，色泽晶莹剔透，洁白无瑕。可这块确实如他所说，价值最多十几万吧。这块确实如他所说，价值最多十几万吧。这怎么回事啊？保安，你是不是拿错了？夫人，没有啊，这这盒子就是管家给我，我都都没动过呀。去把管家叫来。哎，是是是。夫人，这玉佩是我当着您的面放进盒子里的，给那个保安的时候也没有打开过，这我我也不知道怎么回事。夫人，我我我想起来了，刚才我好像上了趟厕所，能不能是这几分钟有人给掉包了呀？对啊，阿姨。这肯定是被人调包了，不然解释不通的呀。居然被调包了，谁这么大胆？居然敢在我们叶家的宴会上调包？管家，所有来过这里的人全部都仔细询问。哦，等等，只询问年轻人和孩子，别惊扰了其他贵客。是夫人。这是怎么了？这玉佩被人调包了，阿姨正找人查着呢。谁这么大胆子，竟然敢在我们叶家眼皮子底下干出这种事儿？竟然敢在我们叶家眼皮子底下干出这种事儿？这件事我来调查吧。儿子，不用了，我已经叫管家去了，我们只要等着他回来就好了。不是，我仔细问过了，这段时间大家都在大厅。只有陆小姐一家来过这。我刚刚去找叶夫人聊天，并未停留。安保小哥可以作证。我是过来找我妈妈，正巧碰到陆清晨在这里停留。我怀疑啊，他是后悔把传家宝送给阿姨了，就偷工调包了。明珠说的对，我们母女怎么可能干调包这种事？但陆清晨就不一样了，这毕竟是陆家的传家宝。怎么可能说送人就送人呢？我看呢，就是陆清晨调包的。陆清晨，是这样吗？不是，你们俩别在这胡说八道。玉佩，我既然已经送给了阿姨，这干不出这事儿。我相信你，妈，我的女人我了解。调包的事儿和她没关系。叶总，这肯定是陆清晨调包的。这传家宝怎么说送人就送人的？我，我不是，我没有。毕竟你爸当初宁愿自杀都不愿意把玉佩卖掉，这足够说明这玉佩的重要性。怎么能说送人就送人呢？怎么能说送人就送人呢？是啊，叶总，你可不能被他蒙蔽了双眼。说的有道理，要是我家有传家宝，这陆清晨还没嫁过去呢，就那么轻易把玉佩送人了。反正我是不信他这么舍得。价值上亿的传家宝，说送人就送人，我也不信。陆清晨，没想到你竟然是这种人啊！你现在立马给我滚出叶家，别沾了我叶家的地。阿姨不是这样的，什么不是这样的？陆清晨，是现在阿姨还不想跟你计较，还不赶紧滚出来！啊！你谁？
谁让你对我女人动手的？叶总，都到了这个时候了，你怎么还维护这个陆清城啊？叶南天，你还不赶紧让他滚出去？妈，我相信他，他愿意做你玉佩，那是因为他看中你，所以才会把传家宝送给你啊！你怎么能相信别人不相信他呢？总之这件事，容不得任何人污蔑。阿姨，我是真心把您当长辈，才把玉佩送给您的。那调包的事真不是我干的。不是你做谁做的？你败家把传家宝送人了，你对得起陆家的世代祖宗吗？就是啊，陆星辰，你敢说你对得起陆家的祖先，对得起那条爸了吗？就是啊，陆星辰，你敢说你对得起陆家的祖先，对得起那条爸了吗？我怎么对不起陆家了？我爸当初把玉佩送我的时候就说了，任凭我做主，这玉佩是我的，我想怎么处置都可以。再说了。你们说我调包有证据吗？要什么证据啊？我怕你是敢做不敢当了吧？不是我做的，我为什么要认？你们说是我调包了，行，拿出证据。你们现在没有证据，全凭一张嘴污蔑我，让我怎么认？你们一个劲针对他，别忘了，来这里的时候还有你们两个。我看啊，真正调包的应该是你们，目的就是栽赃我女人。叶总，你这就是污蔑我们了。我们怎么可能干调包这种事儿？我们虽然比不上叶家财力雄厚，但是我们也小有资产，怎么可能干调包这种事儿呢？你们不承认也没有关系，保安，把秘书叫来，让他不用查了。既然大家都在这，那就让大家直接搜身吧。确实，只要搜身，便能一证清白。很好，那谁先开始？什么搜身？我不同意。这简直就是对我们的侮辱！陆明珠小姐，事关清白，请您配合。等等。陆明珠小姐，事关清白，请您配合。等等，叶夫人，这搜身就没有必要了吧？这要是传出去，我女儿以后怎么做人啊？是啊，阿姨，这搜身不仅会误会到你，还会给叶家遭受脏水。这收身还是算了吧。儿子。这，妈，这私下收身确实违法。要不这样，想要证明清白，那就让大家信任。我愿意证明清白，搜吧。这，妈，你看看，只有清白的人才能大大方方让人看，而某些推三阻四的人，明显心里有鬼。要是没拿，那为什么不让搜身？那也太奇怪了吧！就是，我看他这个人就是有问题。我我没有，我不舒服，我要回家。哎，你还不能走？干什么？要是你不舒服，他要回家。这是我的东西，你还给我。嗯、阿姨，这才是我无名的那块玉佩，果然是你掉的包。我说呢，怎么那么着急走呢？原来是贼喊抓贼，害怕事情暴露了。现在大家都看到，真正掉包的是陆明珠。现在大家都看到，真正掉包的是陆明珠。天哪，果然是陆明珠拿的，刚刚差点被他给骗了，真是人不可貌相。是啊，拿走玉佩不说，还不解决了脏水，真是太恶毒了。哼。陆夫人，你还真是生了个好女儿哎、啊！叶夫人，你误会了，嗯，他跟姐姐开玩笑的，倾城对吧？好一个玩笑，你们好意思说得出口吗、啊？明珠她玩心太重了，做错事了，我让她道歉。嗯，明珠给叶夫人和姐姐道歉。阿姨，对不起，我错了。你年纪小，算了，我也不跟你计较了。今天清晨受了委屈，你跟他道歉吧。对不起，姐姐，我错了。清晨，妹妹已经道歉了，这事儿就过去吧。算了，我接受你的道歉，不过希望你是真心认识到的错误。好了好了，大家不是要看传家宝吗？走，我们到亮堂的地方好好看。我等会你好。等等，清城。我等你换衣服。等等，清城。
啊，今天这事儿妹妹做错了，是我管教不严，把你衣服都弄脏了。这衣服应该赔给你。这样，明珠啊，去把你的晚礼服拿过来，给姐姐赔礼道歉。他已经道歉了，不用了。不用假惺惺的，我的女人礼服我自会准备。明珠，去把最好的晚礼服买来。啊，等等，叶总，这不妥。本来叶夫人对倾城。就没有好感，你这样大张旗鼓的让人去买晚礼服，这样夫人会对他更没有好感的。乐倾城啊，对吧？算了吧，别准备了。我像坐着船船算了，我不想给你妈留下不好印象。你就是考虑太多了。行了，那这回听你的。这就对了嘛，快去把你的晚礼服拿过来给姐姐。为什么要把我的晚礼服给她？我不去，我我不给，我的话你都不听了吧？去，赶紧给姐姐拿来，烦死了！好了，我不乐意就算了，反正我在这也没事儿，先回家好了。哎哎，那怎么行？你和叶总才确定关系，怎么能这么早走呢？到时候让叶夫人怎么看你啊？来，快去换上，别着凉了。后妈什么时候态度这么好了？总感觉不对劲儿。行吧，我先去换个衣服。行吧，我先去换个衣服。你不要再让我看到欺负我的女人。你们等着瞧好。敢不敢？叶总放心，叶总慢走。妈，你怎么能把我精心准备的替换礼服给他啊？啊，你个蠢货！我让你患得玉佩都能被人抓到，我怎么有你这么蠢的女儿？妈，你这能怪我吗？就这么点时间，你能让我怎么办？算了，懒得说你。你现在去把刚来宴会的朱总领去换衣间。朱总，妈，你说的朱总是那个一直对陆清城有好感的老头吗？你让我把他领去换衣间，是为了？还不算蠢到底。知道我的想法，还不赶紧去办事？我这就去。陆清晨，让你跟我抢男人，这回他死定了。谁？朱总，这里是女更衣室，请你出去。哎呀，宝贝儿，我可是特意来看你的。<笑>我可是特意来看你的，<笑>你今天打扮的可真美、啊。站住！这里可是叶家，你敢这么做，就不怕叶大风杀你吗？你不说，我不说，有谁知道啊？你也说了，这是叶家，时间可不等人，你就乖乖宠了我吧。啊、跑！<笑>哎呦，你说说你跑什么呀？摔疼了吧？嘿嘿。我的小宝贝儿啊，你就乖乖让我宠着，我保证带你出去你后妈那个火坑，让你吃香的、喝辣的。苏总，请你自重。难道你不知道我是已经接了叶总花的女人吗？你要是敢欺负我，叶总不会放过你的。<笑>哎呦，亲爱的心肝小宝贝儿啊，你不能因为我才来宴会，哎，就以为说这种话就能骗着我了。<笑>嗯。我没骗你，我说的都是真的。哎呀，行了行了，虽然你长得的确是水灵，让人垂涎，可是叶家那可是顶级豪门，叶总更是人中龙凤，他能看得上你这个落魄千金？他能看得上你这个落魄千金？你要是不信，你出去随便找个人问一下不就好了？哈哈哈。你以为我会上当吗？我现在要是出去了，这么好的机会，以后可就找不到了。<笑>哎呀！别碰我，死胖子，你别碰我，走开！我、啊、妈的！我告诉你啊，我最讨厌别人叫我胖子，并且还叫我死胖子。哼，我今天就是要碰你，不仅要碰你，还要让你成为我的女人。宝贝儿，来亲一个！你别，你走开！别碰我！我告诉你啊
，你今天乖乖从了我，别敬酒不吃吃罚酒。我可是身价过亿的朱总，我看上的是你的福气，别怪我用强的。哈哈哈哈啊！好疼！你他妈这个臭娘们儿啊！啊！老王，你个疼疼！啊啊敢他妈踢我，你完了！臭娘们，今天不仅要让你成为我的女人，我还要让你生不如死！放开我，放开！叶总，叶总不好了，我姐姐她刚去换衣服，到现在都没有动静。我姐姐她刚去换衣服，到现在都没有动静。嗯，换衣机的门我,我也推不开，你你快去看看是怎么回事。什么？陆明珠。你最好不要使什么手段。要是我女人出任何问题，我让你生不如死。这是发生了什么？怎么都慌慌张张的、啊？阿姨，是这样的，我姐姐她不是去换衣服了吗？但是到现在都没有动静，换衣机的门也打不开。我刚看到有个男的跟着她进去，我害怕她出事，所以才急急忙忙来找人帮忙。什么？我们家怎么会出这种事情啊？那你快带我们去看看。好。救命！救命！司马懿，你又叫我臭胖子，你等着，你继续叫啊，我倒要看看今天是你先求饶，还是有人先救你！哈哈哈哈哈！住手！住手！哎！叶南天，你出院了。没事了，没事了，我来了。我真不知死活了，竟然敢对我女人下手！你谁呀、啊、你，叶叶总，我我、啊、来人，将头绪给我废了！哎，不要不要，叶总，我真的不知道她是你的女人，啊啊、我求你饶过她一次，求你了，叶总，我求你饶过她一次，求你了，叶总。哎呦，怎么了这是？慌慌张张的。哎呀，陆清城，还以为你今天和叶总情投意合了呢。没想到你这么想不开，还偷偷跑来私会朱总。姐，我我这这可是叶家，你怎么能在这干这种事儿呢？别、啊、嘴，你们休想污蔑我女人。叶南天，事实都摆在眼前了，你怎么还被这个女人所蛊惑呢？不是阿姨，我没有，你们俩还别在这胡说八道。明明是这个死胖子想要对我图谋不轨，我没有跟他私会。陆星城，你到现在了还死鸭子嘴硬，我们可是亲眼看见你勾引人的样子。就是啊，陆星辰，我可经常看到你跟朱总在一起，卿卿我我的，你骗得了别人，可骗不了我嘛。叶总，你可别被他纯情的外表给骗了，他玩的可花了。你们怎么可以信口雌黄呢？对了，这个朱总是你们的合作伙伴，我跟他任何交集都没有。阿姨，你相信我，你给我闭嘴，事实都摆在眼前了，你还要狡辩？我们叶家是有脸面的，来人，给我把他拉出去。别脏了叶家的地！等等，妈，你既然不相信，那就让当事人来说说看，到底怎么回事？既然不相信，那就让当事人来说说看，到底怎么回事？来，你来说，你今天为什么会在这里？叶叶总，是陆明珠他们叫我来的。他说他已经得到了您的青睐。未来是叶家的少奶奶，说今天只要毁了陆青城，今后你们叶氏集团就会罩着我们朱家。朱总，你胡说八道！什么时候跟你说这些了？我才没有胡说！你们要是不相信的话，我这里有通话记录。叶总，我也是被那两个臭娘们害的，我真的什么都不知道，我已经把我知道的都说了，我求你饶过我吧，饶了我呀，叶总！<笑>现在真相大白了，你们还有什么好说的？不是这样的，阿姨不是这样的。你们母女二人在我们叶家搞出这种勾当，我们叶家是要有脸面的人。来人，把他们给我赶出去，日后不准他们靠近叶家一步。另外，这母女俩屡次陷害我女人，从今日起，你们陆家彻底封杀。叶总，叶总不可以这样，不可以封杀我们呀，叶总。清晨，清晨，你说句话呀！我们的公司如果出了什么事儿，你也会受影响的呀。叶总，叶总不可以这样，不可以封杀我们呀，叶总。清晨，清晨，你说句话呀！我们的公司如果出了什么事儿，你
你也会受影响的呀。从今天开始，我和你们没有任何关系，这都是你们应得的下场。宴会结束之后，我会搬走。不是，青森，我有点累了，你扶我去休息吧。好，阿姨。阿姨喝茶。那阿姨要是没什么事儿的话，我就先走喽。站住！你是真傻还是装傻呀？你真看不出来我留你的意图？阿姨，我知道你留下我呢，无非就是想让我离开叶总。算你有眼力见，就凭你一无所有，还差点害叶家蒙羞的女人，还差点害叶家蒙羞的女人，配不上我儿子。你开个价吧，拿了钱离我儿子远远的。阿姨，我知道我配不上叶总，但我也不是那种贪图钱财的人。冠冕堂皇的话呢，你也不要说了。这个玉佩呢，你自己拿走，我也无福消受。另外呢，我再给你一个亿，拿了钱以后呢，离我儿子远远的。嗯，既然阿姨看不上我的玉佩，还非要给我钱，那我就收下喽。哼，既然已经收了钱，那就听话，离我儿子远远的。这我可不能答应啊！毕竟相比较这一个亿，身价千亿的总裁更吸引我。你好大的胃口啊！爸，怎么了？儿子，你来的正好。这女人好贪了呀，拿了一个亿的钱，还是想纠缠你。你要看清楚啊，她看中的就是你的钱啊！妈，才一个亿的分手费，这不侮辱你儿子吗？换我，我也不同意。我，我也不同意。叶总说的对，所以这一个亿我就打赏给你喽。谢谢你今天英雄救美，这算是给我的保养费喽。那好，我收下了。以后我就是你的人。你们，你们是要气死我啊！哎，算了算了，我也懒得管了。反正你想娶这个女人进叶家的门啊，门都没有。我们这样是不是有点过分啊？要不我还是告诉阿姨我们在演戏吧。什么演戏？我可没有演戏，何况保养费我都收下了。你别胡说，我我去看看阿姨。都开始关心婆婆了，这死丫子嘴硬。来人，给我准备温凉水包房。哎，今天是把我气的，眼角纹都出来了。赶紧做个美容消消气。你做个美容消消气。这位夫人是第一次来我们店吧？真是不好意思、啊，只做 VIP 包房啊，都是需要预约的，而且今天包房都已经满了。哎，不过上一位贵客马上就出来了，您先等等，我去给您准备养颜汤。嗯，快点快点。好。这家美容店也太不专业了，怎么能让客人一个人等？算了，我还是换个店。是谁？我可是这家店的至尊贵宾，是你得罪不起的人物。你，你不可理喻你，你什么你、啊？今天你打碎了我的顶级艳光，价值上万，赶紧给我赔钱！你胡说八道什么啊？明明是你先撞的我，我的手还被你烫伤了呢，你得向我道歉，得向我道歉！我呸，跟你道歉？你想得到没？就凭你今天这个态度，不拿出十万，休想走出这个门儿！哼，不就十万吗？好，我可以给你，但是现在你必须向我道歉。这<笑>个死老太婆好大的口气啊，不就十万？今天道歉不可能，你赶紧给我钱！怎么你你你这是硬抢吗你？死老太婆给我放手！啊！我好痛！你看你，我好痛！你这个人怎么可以推老人家呢？我我我又不是故意的。是他先撞坏了我的燕窝，不赔钱，跟我有什么关系？一派胡言！明明是你先撞的我，刚才又把我推倒，怎么跟你没关系？阿姨，你们先去处理伤口。站住！不赔钱，谁都别想走。你这个人怎么不讲道理啊？我现在没时间跟你计较，赶紧让开！不赔钱，今天我就不让了。几位客人，对，怎么了？贵客人。
，怎么了？你来了正好，这个老太婆撞碎了我的燕窝，赔钱，这是你们店里的问题，赶紧给我解决了，要不然这十万块你们店里赔。王小姐，您别生气，您先坐会儿，我来处理。两位客人，这位王夫人呀，是房地产新贵的夫人，得罪不起的。你们欠了人家十万，赶紧还了吧，不然你们今天不会好过的。你怎么是非不分啊？明明是他撞了阿姨，还想讹钱，你能不能讲点道理啊？哈、啊，讲道理，我就是道理，和我讲啊。阿姨的伤必须尽快处理，否则叶家不会放过你的。什么叶家王家？我可我是叶氏集团叶家的叶夫人。你是什么房地产的新贵是吧？我可以告诉你，你们王家很快就不是了。哎呦，但我王英是吓唬大的呀。你要是叶家夫人，那我就是叶家祖宗。你放肆！你放肆！你个死老太婆，找打是吧？我可以作证，她确实是叶夫人。我奉劝你识相一点，别等着叶总过来教训你。哼，你你放开我，吓唬谁呀？放你的狗屁话，让你们吃不了兜着走。阿姨，你先走。你你愣着干什么？赶紧拦着呀，否则我让我们王家封杀你们店。客人得罪了。住手！儿子，儿子，你怎么又来了？这个女人伤了我，还不让我去医院。妈，我会给你保护公道的。小彪，带我妈去医院。放开我！不准走，否则我让王家立马封杀你们！你王家是吧？很好，从现在起，王家将不复存在。哼，哟，你在这里吓唬谁呀？我们王家可是房地产起家，资产上亿，你个毛头小子，不怕你啊？叶南天是叶氏集团的总裁，我劝你赶紧认错，免得后悔。后悔，你这个毛头小子的样子，能是叶氏集团总裁，当王英是傻子呀？我才不信！信什么？不出几分钟，你们所谓的王家将彻底消失。哼<笑>！林王家王英双母亲，欺我女，即刻起，传我命令，彻底封杀王家，逐出围城。呦呦呦，戏演的不错呀！当王英是吓大的呀？我才不会上你的当！是吗？那我数三个数，三、二。你不用电话，哼，臭小子，你等着瞧吧。喂，老公，什么？怎怎么会这样？我们家被夜市强势收购了？不可能啊！我我没有得罪叶家的大人物啊！我。你真是叶氏集团总裁？没错。我，对不起，我错了，我错了，饶了我吧，我不该这样的，我求求你了。男人，将他们抱去处理。不要不要，我求你了，求你放过我吧，求求你了，求求你了。怎么样？没事吧？阿姨的伤比较重，你赶紧去看看。总裁，夫人的伤已经好了，休息一段时间就没事。好，你先走。妈，还疼吗？感觉怎么样？还好。青子，过来、啊。阿姨，对不起啊，我要是早点来，您就不会受伤了。你来得及死，要不然我还真对付不了那个朋友。这次多亏了你。以前我对着有只眼睛看。以前我对着有只眼睛看，现在发现我真的是错了一次。你是个好孩子啊，阿姨，都是我应该做的。总之，这次谢谢你。我有点累了，我也不耽误你们培养感情的时间了。你们出去吧。好，能帮你好好休息。嗯，阿姨再见。阿姨好像不用再给我。是啊，我妈已经接受你了，所以我们不如假戏真做。你别开玩笑，行了，我还得回去收拾东西搬家呢
，以我后妈的性格，她肯定会把我的心给丢出去的。房子我已经准备好了，不是我，我习惯了自己一个人住。哎，好吧，那我送你过去。嗯。咱们今天丢脸可不说，还被各大豪门封杀，都怪该死的陆清晨，早知道就不该带他去，早知道就不该带他去。行了，别发牢骚了，闭上你的嘴巴。接个公司电话。气死我了，气死我了！妈，怎么回事？你脸色怎么这么难看？发生什么了吗？公司的各个项目都被取消了，这下好了。公司要完了，我们也要完蛋了！怎么回事？这叶南天难道说的都是真的？说封杀就封杀？妈，我们下课怎么办啊？我知道怎么办吗？你说你，但凡你机灵点，就不会被抓住，我们也不会完蛋了。我我也不知道会这样。公司这样下去不行，得拉投资。你是叶家发话，谁还敢得罪叶家投资我们？妈，虽然叶家在北城之手遮天，但是财力浑厚的吴老爷子可不会听他们的呀。我听说吴老爷子一直想要个儿子，但是六十多了，一直生不出儿子，现在可是重金求子了呀。现在可是重金求子了呀。对呀，这吴老爷子结了八次婚了，都没能如愿。这个，我有办法。妈妈就把陆清晨嫁给吴老爷子，这样不仅可以让陆清晨与叶南天断绝关系，为我们家出口恶气，还能让吴老爷子投资咱们，这不是两全其美的事儿吗？就是不知道这个陆清晨愿不愿意乖乖嫁了。嫁也得嫁，不嫁也得嫁，等他回来，去由不得他。那我先回去。了。真的不和我坐一起吗？我房子已经订好了，不用了，你回去吧。好吧，那你先回去吧，有事打我电话。嗯。哟，昨天大出风头的陆大小姐，现在攀上了高枝儿，都乐不思蜀，夜不归宿啦。都乐不思蜀，夜不归宿啦。陆清城一点规矩都没有，也不怕传出去被叶家嫌弃。到时候竹篮打水一场空。陆星辰，你是聋子吗？没听到我们在说话。陆明珠，你在宴会上设酒的事儿，我不跟你计较，不代表我好欺负。你别动手动脚的。你说谁呢？你别太过分了。哟哟哟，这是攀上了高枝，胆子也跟着大起来了。我就过分了，你能怎么样？随便你。陆清城，作为你的长辈，就有权管你。现在我们公司因为你的原因濒临破产，你得负责。给你找了一个人家，一会儿就过来接你，去好好打扮一下。不是你凭什么插手我的婚事啊？作为你的长辈，就有权管你。就是啊，陆清城，给你找的老公啊，可是资产上百亿的吴家吴老爷子。你这要是嫁过去了，一辈子啊都衣食无忧了。这要是嫁过去了，一辈子啊都衣食无忧了。吴老爷子，他二年级都可以当我爷爷了，我不嫁，这可由不得你。就是啊，陆星辰，这样的婚事啊，你打灯笼都找不着，你爱就偷着乐吧。这么好的婚事，你怎么不嫁？反正你们爱谁嫁谁嫁，我不嫁。敬酒不吃吃罚酒，这样就别怪我们不客气。妈，赶紧送去吴家，等生米煮成熟饭了，我看他还嚣张。喂，总裁，不好了！我们暗中保护陆小姐的保镖说，就在刚刚，陆小姐被打晕，被她后妈带去了吴家。什么？这对母女都这样，还敢对我的人动手？听好了，我的人要少一根毛发，我带他们陪葬。走，现带人跟我去吴家。一石，离我远一点。长得漂亮，身材也够辣。长得漂亮，身材也够辣，是个剩儿子的姿势。
，我我怎么会在这儿？还穿着婚纱，是怎么回事？你是我新婚小妻子啊！今天是我们结婚的日子，你还不认识我吧？自我介绍一下，我是吴家家族，也是你的新婚老公。吴老爷子，我妈把我打晕了，送到了这儿。我不是你的妻子，你放我走吧！我不放，我和你后妈。可是白纸黑字签了协议的，等你给我生了儿子啊，我自然就放你离开。那协议没有我同意，不作数的，求你放我离开。你后妈说你孙子最容易生儿子，等你给我圆了房，生了儿子，我自然就放你走。骗你的！我我我跟你说，我十八岁那年做了绝育，生不出儿子的。就算你说的是真的有子，春宵一刻值千金，生不生得出来，等我们圆了房啊。生了儿子，自然就知道了。等等，生了儿子，自然就知道了。等等，你有没有读过书啊？那个初中课本上都说了，能不能生孩子是男人决定的，不然你娶那么多老婆，怎么都生不出来？不可能！你想想啊，你你娶了那么多老婆，都生不出孩子，有没有可能是你自己的问题呢？你要是实在不信，你多去看看书，看看医生也行。就算你说的真的有准备，我给你那么多钱，你就是我的妻子。走开，那是你和我后妈他们的交易，和我没关系，你找他们去。怎么会没有关系呢？我看上了你，等你和我圆了房，我会离婚娶你的。现在就乖乖的伺候好我。等等，我跟你说，我是叶氏集团叶总的女朋友，你敢这么对我，叶家不会放过你的。叶氏集团，叶总，你是他女朋友又怎么样？回来的女人，叶氏集团会敢动我？你难道要因为一己私欲？你难道要因为一己私欲害得吴家不得安宁吗？叶南天就是个黄口熊，别人怕他，我吴才可不会怕他。不是你到底要怎么样才能放过我？哎呀，我的乖乖，只要你给我生了儿子，我就等我腻了，我自然会放你离开。别动、啊！来人，给我把新婚小子给我抓回来！放开我！真是不听话！既然来温柔的你不行，就别怪我不怜香惜玉。来人，给我把男人传上去！<笑>别过来！住手！叶良天小孩，敢打我！我可是老人家，我可是老人家，信不信我们吴家和你们叶家不死不休？你们吴家，我早向你说过了，如今没有你们吴家，什么不可能？来，电话。老爷，老爷，吴家已经被叶氏集团吞并了，吴家没了呀！我们吴家可是百年万族，你们吴家早就是个空壳了，还敢说是百年万族？今天你敢欺负我女人，是一万少不足惜！来人，将他拖下去给我废了！放开我！放开我！吴爷！<笑>没事，我来了。还要过麻烦他们，还要过麻烦他们。放开我！你们快放开我！陆清城，为什么放了我们啊？我们可是你的亲人，你不能大义灭亲。你猜对了，我确实要大义灭亲，把他们两个赶出北城。好，来人。把他们带下去处置了。是。没事了，都好了，不要害怕。不谢谢你。和我不用说谢谢。我，嗯，我有个同学聚会要参加，先走了。那我让秘书送你。不用。